वेलकम बैक टू द शो प्रोग्राम देख रहे हैं आप आपकी बात मौजू ए गुफ्तु रावल पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर या फिर इंडियन मीडिया और इंडियन सपोर्टर्स की वजह से अपना नाम वो राजधानी एक्सप्रेस रखवाने वाले हों अब आंदा क्या होने वाला है ये नहीं मालूम लेकिन हमारे साथ वक्त मौजूद हैं समा टेलीविजन के न्यूज़ रिपोर्टर जनाब अब्दुल गफ्फार साहब ये बहुत नज़दीक से मामलों को देख आए हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की हैं अभी इंटरनेशनल दौरे से वापस आए क्रिकेट की ताज़ा तरीन न्यूज़ लेके आप तमाम हजरात के लिए अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब क्या बताएंगे ये इतना बड़ा वाक़ हो गया इंडियन मीडिया बबांग दोहल खुशियां मना रहा है दरअसल और चिला चिला के बातें कर रहा है बहुत सारी बातें इंटरव्यूज़ उनके आ रहे हैं जबकि वो पाकिस्तान को इतना पसंद भी नहीं करते लेकिन शोएब अख्तर से बहुत मोहब्बत हो गई उनको आज इर्तदा बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने खिलाड़ी सबक हैं या मौजूदा उनको खुद ये ख्याल रखना चाहिए कि वो किस मीडिया से और किस मीडियम पर क्या बात कर रहे हैं जब आप 18 मार्च को जब 2011 में आप कोलंबो में रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं तो आप तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं आप वसीम वकार को अपना आइडियल करार देते हैं आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान की दोनों हीरोस मेरे मैं इनके फुट स्टेप पर चलता हूँ यहाँ तक पहुँचाऊँ अब शायद किताब बेचना तो हर खिलाड़ी का हक है क्योंकि बाकी लोग भी बॉल टैम्परिंग करते थे कि जिनका नाम लिया उन्होंने देखिए ये सिलसिला बॉल टैम्परिंग का जला भी मौजूद है ये तो जब से फास्ट बॉलिंग शुरू हुई तब से सिलसिला चल रहा है इसको तारीफ है उन्होंने की सबकी फिर और क्या कहते हैं और ये कहते हैं कि मैंने भी की है ये और मेरे ख्याल में ये एलन डोनल्ड भी जलाल भी पहले जलाल भी, भी जानते हैं कि एलन डोनल्ड ये मुतालबा कर चुके हैं डर में ड्रिप पहले कर चुके हैं कि वॉल टैंपरिंग चूंकि इतनी ज़्यादा हो गई है छुपकर होती है कैमरेज बहुत हैं चौबीस अट्ठाईस कैमरे लगे हुए तो इसको लीगलाइज कर दिया जाए लेकिन बहरहाल चूंकि अगर क्रिकेट की एथिक्स को बंदा जानता है तो क्रिकेट है ही जेंटलमैन गेम है फिर वहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी ये एडमिट कर ले कि मैं बॉल टैंपरिंग करता था वो इस हद तक तो बड़ा अच्छा है कि आप अपना इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं लेकिन जुर्म तो जुर्म है जेंटलमैन गेम की आपने बात की तो ये ये ड्रेसिंग रूम में बल्ले चल रहे हैं गिलाते चल रही हैं घूसे चल रहे हैं ऐसा भी होता है जेंटलमैन गेम पाकिस्तान ये अभी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब 2011 वर्ल्ड में श्रीलंका में थी तो मैं वहाँ खुद मौजूद था तो इनफैक्ट ये स्टोरी सब जगह छपी और ये सब बात इंदर से साबित आई थी कि कामर अकमल से इनका झगड़ा हुआ था मुझे बड़ी हैरत है इस अगर इस किताब में कामर अकमल के मुतालिक कुछ ना हुआ क्योंकि न्यूजीलैंड के मैच में जिस ब्रैंडन के रोस्टर का कैच छोड़ने के बाद उनकी पिटाई हुई वहीं से सारे मामला खराब होना हुए शेब अख्तर के लिए वहीं टीम मैनेजमेंट का अतमाद उनसे उठा कामरान के साथ उनकी लड़ाई भी हुई ड्रेसिंग रूम में जाकर जो बाद में सारी मीडिया तक पहुँची फिर उसके बाद शेब अख्तर को ड्रॉप कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए जहाँ से फिर इनका जो है वो डाउनफॉल शुरू हुआ भारत के खिलाफ मैच ये ओपनली कहते थे मुझे खेलना है वहाँ रियाज को तरजीह दी गई उमर गुल बड़ी अच्छी फॉर्म में थे तो वहीं से शेब अख्तर सडनली फिर ये डिसाइड किया कि तकरीबन इस वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट नहीं खेलेंगे वरना शायद अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस होती पाकिस्तान जीतता तो कप्तानी की ख्वाहिश वो रखते थे तेंदुलकर के बारे में उन्होंने कहा कि अच्छे बैट्समैन हैं अपने लिए रन करते हैं कंट्री का नहीं सोचते और मैच विनिंग आदमी नहीं है इस पर पूरे हिंदुस्तान में आग लग चुकी है कोई खास बात है इसमें देखें इतना तो बात तो यह है कि पाकिस्तान में भी ये तासर बड़ा अच्छी तरीके से जो है वो मौजूद है कि पाकिस्तान जो है वो तेंडुलकर जो है वो मैच विनिंग नहीं है लेकिन बात यह कि अगर आप सिर्फ पंद्रह साल में छियालीस टेस्ट खेले हैं यकीन आप फास्टर बॉलर हैं आपने दुनिया की तेज तीन गेंद फेंकी लेकिन फिर पंद्रह साल में आपको भी सौ टेस्ट खेलने चाहिए थे तो अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो तीन आपकी तरफ भी आती हैं शेब अख्तर बड़ा नाम थे उन्होंने उसको कैच करने की कोशिश की लेकिन तेंडुलकर या ड्राविड के बारे में ऐसी बात करना आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा गफ्फार ये बताइए कि वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान जैसा एक कप्तान पाकिस्तान टीम के पास होना चाहिए ये वो वाद बात है जो कि आज जितनी मीडिया में छपी हो सबसे दुरुस्त बात उनकी यही है इमरान खान साहब खुश भी बहुत होंगे इमरान खान साहब शायद प्रोग्राम देख रहे हो या उनके बाकी दोस्त देख रहे हो तो वो इमरान खान साहब जैसा ही कप्तान चाहते हैं आज बिल्कुल ये बात उनकी ठीक है क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसे ही कप्तान चाहिए जो इमरान खान की तरह खुद परफॉर्मेंस भी दे फिर खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस निकल और छुपा के बॉल भी टेम्पर कर सके और लेकिन चूंकि वो इतना बड़ा नाम था कि वो बात बहुत पीछे रह गई और बहुत सारे कारनामे जिस तरह बॉटल टॉप से जो बॉल टेम्परिंग हुआ करती थी जिसपे इल्जाम भी लगे उन्होंने कहा भी हमें करता था तो वो अभी भी चाहते हैं कि कप्तान इमरान खान साहब जैसा ही होना चाहिए कोई खैर मुझे बताए शाह साहब आप कोचिंग करते हैं तो क्या सिखाते हैं इन नौजवानों को इनको तो कोचिंग के साथ साथ मतलब एजुकेशन भी सिखाई जाती है कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाई जाती है कब बट्टा मार के तेज गेंद फेंकना सिखाते हैं आप इन्हें नहीं बिल्कुल भी नहीं हम तो एम एस सी के कराची यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स अच्छा, साइंसेज में अच्छा, कोचिंग कोर्सेज अच्छा, अच्छा, हैं तो उसमें तो यही बताया जाता है स्पोर्ट्स के साथ साथ आप इनकी जनरल एजुकेशन भी तोज्जा दें इंसानियत भी सिखा इंसानियत भी सहेंगे जो नेगेटिव थिंग्स क्रिकेट में आ गई उससे भी दूर रहा
सभी कुछ चलता रहेगा जो हो रहा है वो होने अच्छा एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाते हैं कि अपने बड़ों के साथ और अपने हम असर क्रिकेटर्स के साथ कैसे रहना चाहिए कैसे बिहेव करना चाहिए डेफिनेटली जब भी एंटर होते हैं तो इनका एक प्रॉपर मतलब एक पाँच से दस मिनट का एक लेक्चर होता है ठीक ठीक है ठीक है देखें हमारी दुआ है कि आप सब लोग खेले क्या बताना चाहेंगे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है या डिसिप्लिन के बगैर भी क्रिकेट हो सकती है नहीं डिसिप्लिन एक बहुत अहम रोल अदा करता है क्रिकेट में तो डिसिप्लिन की सीनियर्स अगर डिसिप्लिन दिखाएंगे तो आप लोग सीखेंगे डिसिप्लिन करना या सीनियर्स अगर डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे तो आप लोग सीखेंगे डिसिप्लिन नहीं करना एंड डिसिप्लिन तो हम प्लेयर्स से ही सीखते हैं वैसा हमारे सीनियर से सीखते हैं सीनियर्स बताते हैं आपको बिल्कुल सीनियर ये ये, ये तमाम स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं अपने सीनियर्स को खेलते हुए देखते हैं उनका स्टाइल देखते हैं बात करना देखते हैं तमाम चीज़ें उनकी आदात व अतवार किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ किया वैसा ही ढलना चाहता है आज का बच्चा आज का नौजवान फवाद साहब जी क्या माहिराना राय है आपके पास इस तमाम सिलसिले में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सली योर्स नॉट योर्स आई मीन द बुक वी आर टॉकिंग जी क्या क्यों भाई बुक बेचनी थी उसे और क्या मतलब बुक बेचने यही नजर आ रहा है अब आप देखें ना एक एक सौ अठहत्तर उसने आउट किए हैं फोर्टी सिक्स टेस्ट मैच खेले हैं और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर और ड्रविड को जिन्होंने छप्पन के करीब रन बनाए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में और वो कहते हैं अपने लिए बनाए हैं दे आर नॉट वो वो मैच विनर प्लेयर्स नहीं है नहीं उस पर एक बार इन्हें मौका मिला था 2003 के वर्ल्ड कप में अगर आप वापस चले जाएं तो सचिन ने और जिस किस्म की इन्होंने बॉलिंग की थी और सचिन ने मैच जितवाया था टू प्लस करके पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप का मैच हारा था तो इस तरह से वो नहीं कह सकते और उन्होंने एक मैच का जिक्र किया कि मैंने डरा के भगा दिया सचिन को तो होता है अक्सर बैट्समैन बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं वो कि ललित मोदी और शाहरुख खान से बहुत नाराज हूँ इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है देखिए उन्होंने उसी शाहरुख खान के बारे में कहा था कि मेरे बड़े भाई हैं और आज वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया तो शुएब का ये करियर थ्रू आउट इस करियर उसके साथ ये प्रॉब्लम रहा है कि वो अपने बयान तब्दील करते रहे और जो उन्हें जिस वक्त फ़ायदा नजर आ रहा होता था तो वो उस उस किस्म का बयान देते थे अब मेरे ख्याल से उन्हें फ़ायदा क्रिकेट की दुनिया उनको बाकायदा क्रिकेटर मानती है या एक्टर मानती है या वॉक करने के लिए कैट वॉक करने के लिए मॉडल मानती है या किसी और एक्टिविटी में माहिर मानती है देखिए नो डाउट वो फास्टेस्ट बॉलर रहे वर्ल्ड के लेकिन उनके साथ ये था कि वो अपने आप को प्रमोट करते थे प्रमोट लेकिन उनका तरीका कार डिफरेंट था वो कंट्रोवर्सीज में रहते थे डिसिप्लिन पे उन पर हमेशा उनसे कहा गया कि उन्होंने डिसिप्लिन ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि उन्हें किस लाइन में जाना चाहिए जब वो क्रिकेटर बनना चाहते थे तो उनके दिमाग में एक्टर बनने का कैसे ख्याल आया देखिए एक तो पहले माजी के वाकत जो थे उनसे उन्होंने सबक नहीं हासिल किया क्या एक तो पहले मैं ये कहूँगा कि वसीम अक्रम को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि मेरा करियर खत्म करने में उनके भी वो भी चाहते थे उन्होंने मुझे बड़ा करियर के दौरान तंग किया वसीम अक्रम ने 1984-85 में 1984-85 में अपना करियर स्टार्ट किया और शोएब का स्टार्ट हुए 97-98 में तो आप ये देखें कि 97-98 में और उस वक्त तक वसीम अकरम 200 से ज़्यादा विकेट्स हासिल कर चुके थे तो ये किस तरह से वो कहेंगे कि 97-98 में उन्होंने करियर स्टार्ट किया जबकि वसीम 2003 में रिटायर हो जाते हैं और फिर उन्हें सात साल मिले तो ज़्यादातर वो इंजर्ड रहे और दूसरे इस तरह से इल्ज़ाम लगाना वसीम वकार बहुत बड़े बॉलर थे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नाजरीन आप सुन लें बिल्कुल प्रोग्राम खत्म हो रहा है अंग्रेजी में लिखी हुई है मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक सेंटेंस में जरूर डिस्कस करें आखिरी मिनट में है प्रोग्राम कहते हैं इन नवंबर टू एन ऑफिसर असाइंड टू द पाकिस्तान team in india anil call alleged the akhtar has slapped former coach bob wilmer following a fight over the music to be played in the team bus and uh, on the eve of icc champions trophy possibility hai possibility hai क्योंकि उन्होंने बल्ला भी आसिफ को मार चुके हैं कामरान अकमल के साथ ही वाक़ हुआ और वो इस किस्म का बहुत कुछ करते रहे हैं तो शुएब से आप कुछ भी आप मतलब कर सकते हैं कि कोई भी तो जा सकती है कोई भी तो जा सकती है प्रोग्राम अपने बिल्कुल इख्ताम को पहुंचा है खत्म हो चुका है एक बच्चे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ बस बेटा ये बताओ कि हमारे क्रिकेटर्स को मिसाल बनना पड़ेगा अच्छी वाली या बुरी वाली ताकि आप अच्छे बने आपको अच्छी वाली बनना चाहिए क्योंकि इससे पीछे बहुत लोग हैं और सियासत होनी चाहिए क्रिकेट में नहीं सियासत तो बिल्कुल नहीं जो अच्छा खेले वो खेलेगा जी जो परफॉर्म करेगा वो और जिसके पास पर्ची है 
वो तो खेलेगा क्योंकि आजकल तो पर्ची वाले खेल बच्चे का आपने माइंडसेट देख लिया थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू आपने टाइम दिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द टीम बात ये है कि वो कहते हैं कि मुझे ललित मोदी ने और आ, क्या नाम है उनका शाहरुख खान ने जो है वो मेरे साथ विश्वासघात किया मुझे धोखा दिया उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया तो मेरा ख्याल है उनको हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव नहीं रहा क्योंकि अगर नाइनटीन का उनको वो दुख याद रहता जो उनके साथ विश्वासघात हुआ था जो उनके साथ धोखा हुआ था फिर उन्नीस पैंसठ में शबखून का धोखा हुआ था फिर इकहत्तर के अंदर बांग्लादेश के मसले के ऊपर धोखा हुआ था तो यकीन कीजिए कि इस मरतबा भी धोखा ही खाएंगे वो क्योंकि वो समझ रहे थे कि उन्हें केक मिलेगा लेकिन केक नहीं है एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के पेश कर देने से अगर ये समझता है इंडियन मीडिया आज के तहजीबें खत्म हो जाती हैं लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करना खत्म कर देते हैं तो इन बच्चों को गवाह बना के और इनके सीनियर्स को जो कोचेज मौजूद हैं उनको गवाह बना के और पूरी अट्ठारह करोड़ आवाम को गवाह बना के मैं आपसे बात कह देना चाहता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं वी लव पाकिस्तान कोई बात पाकिस्तान की इज्जत पे अगर आएगी तो हमारा कोई शख्स कोई फर्द कोई बच्चा कोई माँ बहन बर्दाश्त नहीं करेगी हम सब पाकिस्तानी हैं रिमेंबर दिस आपने प्रोग्राम देखा आपका बहुत शुक्रिया अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो मुझे लिख भेजिए ए के बी पर जरूर की जाएगी आपकी हर वो बात जो आप चाहते हैं अल्लाह हाफ